আমি সুরাতু আল ফাত থেকে ২৯ নম্বর আয়াত তালাওয়াত করেছি যেখানে আল্লাহ চালা সাহাবিদের কিছু গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন আজকের এই রজনীতে আমরা সাহাবিদের জীবনী থেকে কিছু কথা শুনবো ইনশাল্লাহ পড়েন কারণ সাহাবিরাই হচ্ছে আমাদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার দেওয়ার আওয়ার স্পিরিট দেওয়ার আওয়ার মডেল দে আর আওয়ার রিয়েল সুপার হিরো দে আর আওয়ার রিয়েল ইন্সপায়ারেশন ঠিক কি না সাইদানা আবু বাকার সাইদানা ওমর ফারুক সাইদানা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসমান জুননুরাইন এরা আমাদের মডেল ঠিক কি না নাকি সালমান খান আমাদের মডেল না আমির খান না কোন খেলোয়াড় না নায়ক না নায়িকা না গায়ক না গায়িকা না আমাদের মডেল হচ্ছে বিশ্বনবী আর সাহাবারা আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না এজন্য রব্বুল আলামিন বলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদাউ আলাল কুফফারি রুহামাউ বাইনাহুম মুহাম্মদ হলো আল্লাহর রাসূল আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাথে যারা থাকে তারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর মুমিনদের ব্যাপারে পুষ্প কোমল সুবহানাল্লাহ বলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাথে যারা থাকে মানে সাহাবারা আশিদাউ আলাল কুফফা তারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর রুহামা ও বাইনাহুম কিন্তু নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল সুবহানাল্লাহ বলেন আমরা হয়ে গেছি উল্টা আমরা নিজেরা নিজেরা বজ্র কঠোর ঠিক কি না সাহাবারা হচ্ছেন কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর পাখা পাওয়া যায় নাই পাখা সাহাবারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর বুঝেছেন উত্তর দিবেন কাদের ব্যাপারে কাফেরদের ব্যাপারে আর নিজেরা নিজেরা পুষ্প কোমল আমরা তার উল্টো আমরা নিজেরা নিজেরা বজ্র কঠোর দেখা হইলেই বলে আপনি কোন পীরের মুড়ি দেখা হইলে শুরুতেই বলে আপনি কোন দল করেন আসরে নাই আর কাফের ফতু আপনি বলে লাভ নাই আসরে নাই ভাই ভাই আমরা আমরা সবাই ভাই ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া ফা আসলিহু বাইনা আখওয়াইকুম আমরা যে ভাই এটা আমরা ভুলে গেছি যেখানে ইসলাম আমাদেরকে শিখায় হিন্দু তোমার ভাই খ্রিস্টানও আমার ভাই নাস্তিক গুলাও আমার ভাই ঠিক কি না ভাতৃত্ব তিন ধরনের একটা হচ্ছে লুফুয়া আর নাসাবিয়া ব্লাড কানেকশনের ভাই যেমন আমার মায়ের পেটের ভাই সে লুফুয়া নাসাবিয়া আমার আপন ভাই ঠিক কি না দুই নাম্বার ক্যাটাগরি হচ্ছে আমরা এখানে যারা আছি এটাকে বলে লুফুয়া আর জিনিয়া দিনি ভাই আমরা একে অপরের কি ভাই আমরা কেউ দরে চিনি কি না কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে ব্লাড কানেকশন আছে কিন্তু আমরা ভাই আমার ভাইয়ের কিছু হলে আমার কষ্ট লাগে ঠিক কি না ফিলিস্তিনে আমার ভাইয়ের গায়ে আঘাত লাগলে আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলে যায় ঠিক কি না আমার রোহিঙ্গা ভাইদেরকে যখন এক মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে যখন নিজ ভিটে বা মাটি ছাড়া করা হয়েছে আমরা এটা সহ্য করতে পারি নাই আমাদের রক্ত গরম হয়েছে জোরে বলেন ঠিক কি না ইন্ডিয়াতে যখন আমার মুসলিম ভাইয়েরা আক্রান্ত হয় আমরা এখান থেকে গর্জে উঠি কারণ আমার দিনই ভাই তিন নম্বর ভ্রাতৃত্বের ক্যাটাগরি হচ্ছে আদি পিতার নাম কি আদি মাতার নাম আলাইহাম আদম আলাইসাল্লাম যে পিতা শুধু আমার পিতা না হিন্দুর পিতা তাহলে আমাদের সবার বাপ একজন গোটা বিশ্বের সবার বাবা কয়জন সবার মা কয়জন আমাদের কোরআন কয়টা আমাদের প্রভু এক জীবন বিধানে ওই শিবানী কোরআ তবে কেন এক রে মুসলমান এক এখ করিয়া বাবা মদিনা শরীফ পাহাড়ের মাঠে 
मदीना शरीफ है पहाड़ है बदर माथ एकटा तो जीवना मरण जो एक साथे मिले मिसे एक प्राण तब क्या एक नौ मुसलमान एक मध्य मदिनाचित भाई महाजीबान आनंद आकाशे बतास मदिनारेसा कर भाई बोलते कतदिनोट बेलाते गाली दे भाई सब समय रुकु कर सब समय शेजदार मध्य माथा टुके टुके दरबारे का बैशिष्ट्य 
বান্দা যখন শেষ দায় লুটিয়ে পড়ে বান্দা তখন আল্লাহ সবচেয়ে কাছে চলে যায় আমরা যখন শেষ দা দেই তখন আল্লাহর কাছে চলে যাই কখন কাছে চলে যাই যখন কি দেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় আমার শেষ দাটা মসজিদের টাইলস এর উপরে পড়েছে যায় নামাজের উপরে পড়েছে মসজিদের কাতারের উপরে মুসল্লার উপরে পড়েছে কিন্তু আল্লাহর হাবিব বলেন তোমার শেষ দাটা আল্লাহর কুদরতি পায়ের উপরে পড়েছে সাহাবিরা সব সময় রুকু শেষ দায় পড়ে থাকতেন আল্লাহর কাছে তারা চাইতেন তাই আমাদের মডেল হবে সাহাবার আমাদের মডেল হবে কারা আওয়াজ করে বলেন কারা এই মেসেজটা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন তো দিস ইজ দা ফার্স্ট মেসেজ আই ড্রপ টুডে ফর দা পিপল অফ ফরিদপুর ফরিদপুর বাসের জন্য আজকে আমার প্রথম মেসেজ আমাদের মডেল হচ্ছে সাহাবা ঠিক কিনা সাহাবা আমাদের মডেল ওনারা আমাদের ইন্সপায়ারেশন ওনারা আমাদের অনুপ্রেরণা এজন্য আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন লা তাসুব্বু আসহাবি খবরদার আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না তোমরা যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করো আমার সাহাবারা ওই কঠিন মুহূর্তে যে এক মুঠ চাল দান করেছিল ওই চালের দানের সমান হবে না আবার বিশ্বনাই বলতেন খাইরু কুরুনি কারনি সুম্মাল লাযিনা ইয়ালুনহুম সুম্মাল লাযিনা ইয়ালুনহুম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ তারপরে আমার সাহাবাদের যুগ তারপরে তাবিদের যুগ পড়েন সুবহানাল্লাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে সাহাবাদের যুগ নাকি এখন প্লেন আবিষ্কার হইছে রকেট আবিষ্কার হইছে মডার্ন টেকনোলজি সব আমাদের হাতে এজন্য এই যুগটা শ্রেষ্ঠ নাকি না আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম বলেছেন সাহাবাদের যুগটা হচ্ছে গোটা দুনিয়া যত যুগ এই পৃথিবী দেখেছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে সাহাবাদের যুগ চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আবার আল্লাহ বললেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার কোন গোষ্ঠীর ব্যাপারে দুনিয়ার কোন জাতির ব্যাপারে দুনিয়ার কোন মানুষদের ব্যাপারে আমি যদি পড়ি আবু বাকার এরপরে কি পড়বেন যদি পড়ি অমার যদি পড়ি আলী যদি পড়ি আসমান আমাদের উপর খুশি হয়েছে ঠিক কি না এই জন্য সাহাবারা আমাদের মডেল আজকে আমরা সাহাবাদের জীবন চরিত সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব এবং সেই জীবনের আলোকে আমাদের জীবনকে আলোকিত করতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ পড়ে সবার মনোযোগ আছে তো আজকে আমরা সাইদ ওমরে ফারুকের বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানব ওমরে ফারুক সুপার হিরো অফ দিস উম্মা এই উম্মার সুপার হিরো তিনি ঠিক কিনা ওনার মুখের আগে লাঠি চলতে বেশি আমরা কিছু শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ পরে সেদিন ওমরে ফারুক কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন কিভাবে বিশ্বনবীর প্রাণের কলিজা টুকরা হলেন এটা দিয়ে আমরা শুরু করি আল্লাহ তালা সাইদ ওমরে ফারুকের হৃদয়ের মধ্যে তিনটা ভাক্কা মেরেছেন ইমানের ধাক্কা আওয়াজ করে বলতে হবে কয়টা বলেন তো কয়টা তিনটা ইমানি ধাক্কা এক হচ্ছে বিশ্বনবীর দোয়ার ধাক্কা একই দোয়ার ধাক্কা দুই হচ্ছে সুরা হাফকা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এক ধাক্কা সুরা আল্লাহ পড়বেন না তিন হচ্ছে সুরা তু তোহা দিয়ে আল্লাহ দিয়েছেন আরেকটা ধাক্কা এই তিনটা ইমানি ধাক্কা যখন সাইদ ওমরে ফারুকের হৃদয়ে লাগলো উনি পড়তে আরম্ভ করেছেন বিশ্বনবী মক্কায় বসে বসে হাজুদের সালাদ পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ ও আল্লাহ দুইজন লোকের নাম বলবো দুইজনের দরকার নেই এই দুইজনের একজনকে আপনি ইসলামের শোষিতল ছায়া তোলে এনে ইসলামকে বিজয় দান করে দেন মুহূর্তের মধ্যে দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে বিশ্বনয় বললেন আল্লাহ দুইজনের নাম বলবো আজকের দোয়ায় হিসাম হয়তো হিসামের বেটা আবু জায়লকে আপনি ইসলামের ভিতরে নিয়ে আসেন কিংবা অমর আবনিল খাত্তা খাত্তাবের বেটা উমরকে আপনি ইসলামের ছায়া তোলে নিয়ে আসেন উমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে মক্কার যে অবস্থা আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম বুঝলেন 
মক্কার এই দুইজনের একজন যদি আমার সাথে না থাকে তাহলে মক্কায় দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে আল্লাহ বললেন আল্লাহ বেশি চাই না এই দুইজনের একজন হয় আবু জাহেল নয় মিজাইলের মতো যুদ্ধে মিজাইল হামলা করে না মিজাইল হামলা করার পরে এই মিজাইল লক্ষ্য বস্তুতে যে ভেদ করে ঠিক কিনা তেমনি দোয়ার মতো যদি আপনি দোয়া করতে পারেন আপনি যেই জন্য দোয়া করেছেন ঠিক ওই জায়গায় যে আপনার দোয়া স্পর্শ করে ফারুকের হৃদয়ের মধ্যে দিলেন এক ধাক্কা পড়েন আল্লাহ আকবর কোরআনের ভেতরে সুরাতুল হাফা নামে একটা সুরা আসার নাই বিশ্বনবী যখন দোয়া করলেন ওই দোয়া যখন সাহেদ নমরে ফারুকের হৃদয় স্পর্শ করলো সাহেদ নমরে ফারুক সব সময় বিশ্বনবীরে ফলো করতে আরম্ভ করলেন বিশ্বনবী ডানে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে অমর ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী কিভাবে নামাজ পড়ে দেখতে শুরু করলেন বিশ্বনবীন দা মিন টাইম সারা নামাজে আলহাকাত শুরু করে দিলে আলহাকাত শুরু করে দিলেন তেলাওয়াত করতে করতে বিশ্বনবী যখন তেলাওয়াত করতেছে ওমর ফারুক এরকম দুলতেছে আর মজা পাচ্ছে ও মিয়া বিশ্বনবীর কণ্ঠ বুঝে আমার মতো কণ্ঠ আপনার মতো কণ্ঠ আহমদ বিন ইউসুফের কণ্ঠ আব্দুল বাসিদের কণ্ঠ না বিশ্বনবীর গলায় যে কি সুরের ঝংকার আল্লাহ দিয়েছেন কি সুরের লোহরি আল্লাহ দিয়েছেন একবার যে শুনত পাগল হয়ে যেত আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী সুরা হাক্কা মন্ত্র মুগ্ধ তেলাতে মন্ত্রমুগ্ধ সুর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠ দিয়ে তালাওয়াত করতে লাগলেন নেশার সালাতে ওমরে ফারুক তুলতে লাগলেন ওমরে ফারুক যত শুনে অবাক হয়ে যায় যত শুনে অবাক হয়ে যায় যতই শুনে অবাক কি রে কারণ তিনি আরবি ভাষা বুঝতেন এত সুন্দর শব্দের গাছনি এত প্রাঞ্জল বর্ণনা এত সুন্দর অন্তমিল এটা কবিতা না হয়ে পারে উনি মনে মনে ভাবলেন এটা মনে হয় কবিতা ইট মাইট বি ইট খুব বি মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গেছে তার কাব্য প্রতিভা দিয়ে সে এটা বানিয়েছে তা না হলে এত সুন্দর কথা এটা কবিতা না হয়ে পারে ইন দা মেন টাইম বিশ্বনবী কিন্তু দেখতেছে না যে পেছনে ওমর বিশ্বনবী তালাত করছিলেন ইন দা মেন টাইম বিশ্বনবী পড়ছিলেন ওমা হুয়া বি কাউলি শাইরিন কলিলাম মা তুমিন এই আয়াতের অর্থ হলো এটা কোন কবির কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ইমান আনো সুবানলা পড়ো এটাকে বলে কোয়েন্সিডেন্ট কোয়েন্সিডেন্ট হুট করে অনেক সময় মিলে যায় যায় কি যায় না আপনি একজনের কথা ভাবতেছেন ভাবতেছেন বাজারে গেলেন বাজারে যেই দেখেন ওই লোকটা দাঁড়ায় আছে এরকম হয় কি হয় না কোয়েন্সিডেন্ট ওমারে ফারুক মনে মনে যেটা ভাবতেছে ওই কথা দিয়ে এই বিশ্বনবী তালাত করতেছে বিশ্বনবী যে আয়াত তালাত করছিলেন আয়াতের অর্থ হলো এটা কোন কবির বানানো কবিতা না খুব অল্প সংখ্যক লোক তোমরা ইমান আনো ওমারে ফারুক আজকে উঠলেন থমকে দাঁড়ালেন অল্পই তোমরা ইমান তার মানে আমার মনে যা আসলে মোহাম্মদ এটা টের পায় মোহাম্মদ গণকা পড়বেন না মোহাম্মদ অনেক বড় মাপের একজন গণক মানুষের হৃদয়ে কি চলে মনে মনে কিভাবে মোহাম্মদ না দেখেও বলে দিতে পারে অর্থ হলো এটা কোন গণকের বানানো গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ হিসেবে এটাকে মানো সুবাংলা পড়ে এবার আর মরে ফারুকে সহ্য হয় নাকি আজিব তামাশা প্রথমে মনে করলাম কবিতা মোহাম্মদ কবি না 
সে কবি না এটা কবি সালা আফতার পর ভাবলাম সে গণক সে আয়াত পরে পরে বলে দিল এটা গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কবিতা না গণনা না তাহলে এটা কি বিশ্বনবী তখন বললেন महाविश्वर परिचालक रबीन का पटानो कितब फारूक প্রথমে ধাক্কাটা লাগলো যে দোয়া বিষ্ণুবী তাহার যদি কেঁদে দোয়া করলেন হয় আবু জাহেল দিবা নাহলে অমর দিবা ওই দোয়া অমরে ফারুকের হৃদয়ে ছোঁয়া লেগেছে এরপর হাক্কা সুরাতুল হাক্কা দিয়ে দিলে ধাক্কা এই ধাক্কা খেয়ে উথাল পাথাল হৃদয়ের মধ্যে হাই রে এ কি বাণি এ কেমন কথা গে আম্মা তারপরে শয়তানের অসুস্থ আছে না নাই আল্লাহ বলে যতই অসুস্থ ওমর কে দেয়া হোক আমি ওমরে ফারুক কে মুসলিম উম্মতের সেনাপতি বানিয়ে ছাড়াবো আমি সেনাপতি বানাবো এবার তিন নাম্বার ডোজ ডাক্তারের কাছে গেলে প্রথমে দেখবেন সিম্পল ডোজ দেয় নরমাল ওষুধ এটাতে কাজ না হইলে ডোজ বাড়ায় একবার কাজ না হইলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে আছে না নাই আল্লাহ প্রথমে দোয়ার ছোঁয়া লাগালেন তারপর সুরা হাক্কা দিয়ে ধাক্কা মারলেন घोषणा दे मक्का मुहम्मद केटे एने दिल स्वर्ण मुद्रा देमर फारूक राजी नांगा तलोर नहीं विश्वनबीर माथा काटार जो छुटल फारूकाल फलकर मध्य सूरा तहार कमर फारूक बन और बन जमाई के शिक्षा दिखे ट्रेनिंग दिखे पढ़े पागल हलि क्या সে যাই বলে লোকজন পাগল হয়ে যায় সবাই তার উপর কালি বাপরে ইমান এনে ফেলে কি এমন জিনিস তোদের কাছে আছে যেটা দেখে মোহাম্মদকে তোরা ভালোবাসলি কি আছে কি পড়তেছিলি আমার দেখা ফাতেমা বলে ইন্না কারি জিসুন লা ইমা সুমু ইল্লাল মুতাহারুন আমার ভাই আমার তুমি না পাক তুমি কি লা ইমা সুমু ইল্লাল মুতাহারুন পবিত্রতা অর্জন না করে কোরআন ধরা যায় না गोसल जो कर फारूकड़े मध्य सूरा तहार प्रथम आयात दिखे नजर पड़ल फारूक 
تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى سُبْحَانَ اللَّهِ وَلِي بَرْتَ رَمْبَكُ لَنْ تَوَحَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ لِتَشْقَا اے قرآن کیا میں تمہا دیر خطو بھاگ دو جاتے ہیں شوے دنیا ہے شکر جنو پتھائی نائی এটা রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এসেছে যারা রবকে ভয় করে তাদের জন্য আছে উপদেশ যিনি আকাশ বানিয়েছেন জমিন বানিয়েছেন ওই আল্লাহ তাআলা নিজেই এই কোরআন পাঠিয়েছে আওয়াজ করে পড়তে হবে আল্লাহু আকবার উনি খুব ভালো আরবি জানতেন সূরা তোহা পড়ার পরে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারে না ওমর ফারুক ছোট বাচ্চার মতো কান্না শুরু করে দিলেন আল্লাহু আকবার সূরা তোহাটা আছে নিয়ে তলোয়ার তা হাতে নিয়ে বিশ্বনবীর দিকে ছুটতে আরম্ভ করলেন আইরা মুহাম্মদ কোথায় মুহাম্মদ তোমরা আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে চলো বিশ্বনবী তখন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দারুল আরকাম ইবনে আল কামের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দিতেন ওমর ফারুককে পাগলের মতো ছুটে আসতে দেখে বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বলল নবী আপনি পালান ওই যে খাত্তাবের बेटा ওমর আপনাকে অপমান করার জন্য আক্রমণ করার জন্য তেরে এসেছে সাবিরা বললেন নবী আপনি পালিয়ে যান আমরা সামাল দেব বিশ্ব নবী বললেন না আমি পালাবো না বরং তোমরা সরে যাও ওমর ইবনে খাত্তাব কে আমার দরবার পর্যন্ত আসতে দাও আমার তো মনে হচ্ছে ওই যে তাহাজ্জুদের নামাজ শেষে চকের পানি ছেড়ে যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আজকে আমার ওই দোয়াটা কবুল হতে শুরু করেছে আমার তো মনে হচ্ছে আমার দোয়া কবুল হবে আসতে দাও ওমর ফারুক এসে বললেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই নিশ্চয় আপনি আল্লাহর প্রেরিত বান্দা এবং রাসূল পড়েন সুবহানাল্লাহ ওমর ফারুক যখন কালিমা শাহাদা পড়ে মুসলমান হয়ে বিশ্ব নবীর হাতে হাত রাখলেন নয় মুসলিম সাহাবীদের মধ্যে খুশি আর আনন্দের বন্যা বয়ে গেল फारूक जीवन गोपने गोपने दावत दीते चाहिए फारूक दायित मिशिल दीते चाहिए আল্লাহর নামের তাকবীর দিতে দিতে দারুলার গ্রাম থেকে শুরু করে মসজিদ আল হারাম পর্যন্ত একটা মিছিল দিয়ে আমি মক্কা কাবায়া দেব অনুমতি দেন বিশ্বনবী দিতে চায় না ওমর ফারুক অনেক বুঝানোর পরে স্বল্প পরিসরের একটা অনুমোদন পাওয়া গেল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কিন্তু মিছিল যে দিবে মিছিলের জন্য লোকের দরকার আছে না নাই এখানে লোক নাই আমি একাই মিছিল দিতেছি এটা জম্বে মিছিল জম্বে খুঁজে উনি सामने पांच जन आगे दाड़ेंगे घर थे खरगोश खड़ा कर मायर बुक खाली करते चाओ 
মায়ের বুক খালি করতে চাও সন্তান রেতিম বানাতে চাও স্ত্রী কে বিধবা বানাতে চাও ফালিয়া সুদ্দানি পারলে আমার ঠেকাও এই বলে উনি আল্লাহ আমার এলাকায় এত বড় স্লোগান কার এত সাপ বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে উমর উমর রে দেখে দিছে একদম কারণ ওমরে ফারুক কে থামানোর মতো বাপের বেটা মক্কায় দ্বিতীয়টা কেউ ছিল না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা ওমরে ফারুক আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে স্লোগান দিতে দিতে মসজিদুল হারামের ভেতরে ঢুকে গেল কাবার গিলাপ ধরার পরে সেদিন মিছিল থেমেছে ওই আল্লাহর নামের স্লোগান সেদিন কেউ থামাতে পারে নাই কে আমার পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা আমার পরে কোন নবী নাই আমার পরে কোন রসুল নাই আমার নবীর পরে আর কোন নবী আছে আমার নবীর পরে আর কোন রসুল আছে এই যে কাদিয়া নিজে একটা সম্প্রদায় আছে এরা কি মুসলিম না কি অমুসলিম মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নাই চিল্লা বলেন ঠিক এরা যদি মুসলমান হতে চায় আমার নবী দা লাস্ট মেসেঞ্জার বিশ্বনবীকে খাতামুন নবী হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করে গোটা বিশ্বকে জানাই দিতে হবে তারপরে তাদেরকে আমরা মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দিব চিল্লা বলেন ঠিক কিনা তা না হলে তারা কোন ধর্মের এটাকে জানাই দিতে হবে নো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নো আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আমার উমরে ওই যোগ্যতা আছে প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ম বলো নি দেবে না হাম জাতারি 
খালি দিবি জয় সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না ইসলামের মোসা হারার সম্পর্ক ছিল ওমরে ফারুক যে বিষ্ণুবী শ্বশুর এটা অনেকে জানেই না ওমরে ফারুক রাজি আল্লাহ চালান বিষ্ণুবী শ্বশুর ছিলেন এটা আজকে নতুন শুনছেন কে কে হাত তোলেন আমার আগে হুজুর কথা বলতেছিলেন আমরা ছিলাম ছাত্র এখন আমি কথা বলতেছি এখন আমরা সবাই হয়ে গেছি ছাত্র ঠিক কিনা যিনি বলেন তিনি শিক্ষক বাকির আমরা ছাত্র ঠিক কিনা চার খালিফার দুই খালিফা ইসলামের চার খালিফার দুই খালিফা বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই আর বাকি দুই খালিফা বিশ্বনবীর শ্বশুর সৈদনা আলী রাজি আল্লাহ সৈদনা ওসমান জুন্নুরাইন বিষ্ণুবীর মেয়ের জামাই ওসমান রাজি আল্লাহ আনহুর কাছে বিষ্ণুবীর দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন একজন মারা যাওয়ার পরে আরেকজন বিষ্ণুবী বলেছেন এরপরে আরেকটা থাকলে ওইটা রুবিয়ে দিত সুমানলা পড়বেন না দুইজন ছিল মেয়ের জামাই আর দুইজন ছিল শ্বশুর সাইদান আবু বকর শ্বশুর বিশ্বনবীর স্ত্রী আম্মাজার হাফসা রাজি আল্লাহ আনহার বাবা ছিল সাইদান ওমরে ফারুক চিল্লাই পড়ে আল্লাহ যেন তোর পজিশন না সাইদু কুহুল জান্না জান্নাতে যত নারীরা যাবে নারীদের সর্দারানি হবে সাইদা চুনা ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহা এই ফরিদপুরের যত ইয়াং স্টারেরা তোমরা যারা জান্নাতে যাবে তোমাদের লিডার হবে সাধারণ কোন ক্যারেক্টারিস্টিকলেজও দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন আমার দিনী ভাইয়েরা খেয়াল রাখবেন কোন আলেমের মধ্যে বা কোন নেতার মধ্যে যদি এই দুইটার সমন্বয় আপনি পান যে তার জ্ঞান আছে আবার দিনদারিও আছে বিশ্বনবী সাহাবিদের সামনে একটা স্বপ্নের কথা বলছেন বিশ্বনবী বললেন আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার আঙ্গুলের ফাঁকা থেকে দুধ বের হচ্ছে আমি তৃপ্তি সহকারে দুধ খেলাম স্বপ্নের আপনি কি ব্যাখ্যা করলেন আমরা তো বুঝলাম না বিষ্ণু আমি বললেন আমি এই দুধ দিয়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি কারণ অমর কে আল্লাহ যেই জ্ঞান দিয়েছে গোটা বিশ্বের কাউকে এত জ্ঞান দেয় না এজন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন যে আপনি দুধ খাচ্ছেন তার মানে আল্লাহ তালা আপনার জ্ঞান বাড়াই দিবেন ওমরে ফারুক কে দুধ খেয়ে অতিরিক্ত দুধের অংশটা বিষ্ণুবী আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহুর মুখে দেন নাই সাইদান ওসমানের মুখে দেন নাই আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর মুখে দেন নাই স্বপ্নে ওই অতিরিক্ত লেগে থাকা দুধটা বিষ্ণুবী ওমরে ফারুকের ঠোঁটের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছে এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় আল্লাহ তালা জ্ঞানের নেয়ামতে সাইদান ওমরে ফারুক কে ধন্য করেছে আবার বোকারের বর্ণনা হাঁটু পর্যন্ত কারো জুব্বা টাকনু পর্যন্ত ওমরে ফারুক কে যখন স্বপ্নে আমার সামনে দার করিয়ে দেয়া হলো আমি দেখলাম ওমরের জুব্বা তো লম্বা ওমর টেনে হিচড়ে তার জুব্বা নিয়ে সামনে হেঁটে যাচ্ছে যার জামা যত লম্বা তার দিন দাঁড়ি তত বেশি সুমানলার আসতে পড়েন 
স্বপ্ন দেখলেন কোন সাহাবির জুব্বা নাবি কোন সাহাবির টাটু কারোটা টাকনু কিন্তু উমরে ফারুকের জুব্বা এত লম্বা দিনের জ্ঞান দিয়েছেন তাকুয়া দিয়েছেন যুবক ভাইরা যাকে আল্লাহ তালা দিনের জ্ঞান দেয় যাকে আল্লাহ তালা তাকুয়ার এই গুণ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তার জন্য গোটা বিশ্বের সব দরজা গুলোকে ওপেন করে দেয় কে কত বড় মোত্তা গেছিলেন মদিনার সমাজে কয়জন মুনাফিক ছিল বিশ্বনবী ছাড়া কেউ বলতে পারতেন না বিশ্বনবী কোন সাহাবিকে মুনাফিকদের লিস্ট দিয়ে যান নাই একজন সাহাবি ছাড়া দেখি কেউ বলতে পারেন কি সাহাবির নাম जिज्ञेस कर लेते मुनाफिक लिस्ट जे सहबिर विश्वनबी दिए गए सहबिर नाम मुनाफिक कार देखें फारूक कत मुनाफिक नाम मुनाफिकारे कष्ट मन हमारे सब मुखस्त देखी सीगारेट मुसलमान खेते टोबाको प्लैंड पता फरीदपुर चाष है ना कि मुमिन बंदा खाते खान खेने 
এই পৃথিবীতে বিরি আর সিগারেটই একমাত্র খানা যেটা টয়লেটে ঢুকে খাওয়া যায় তাই না পৃথিবীতে সিগারেট আর বিরি একমাত্র খাবার রাগ করবেন না যারা খান রাগ করেন না একটু কমন সেন্সটা কাজে লাগানোর জন্য চিন্তার জন্য বলতেছি এটাই পৃথিবীর একমাত্র খাবার যে খাবারের গায়ে এই খাবারের বদনাম লেখা থাকে স্মোকিং কজেস ক্যান্সার ধূমপান কর্কট রোগের কারণ ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক লেখা থাকে না আচ্ছা ধরেন ফরিদপুরে একটা কোম্পানি নতুন চানাচুর বের করছে ওই চানাচুরের গায়ে লেখা এই চানাচুর খাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে বমি শুরু হবে আর ডায়রিয়া হবে খাবে কি কইবেন তুই খা দোকানদারে কি কইবেন তুই খা তোর বমি হোক তোর চোদ্দ গোষ্ঠীর ডায়রিয়া হোক আমি টাকা দিয়ে এগুলো কিনবো না ঠিক কিনা কারণ এই প্রোডাক্টের গায়ে এই প্রোডাক্টের বদনাম লেখা এটা আমরা কিনবো কেন কিন্তু সিগারেটের উপরে সিগারেটের বদনাম লেখা থাকার পরও আমরা খাই টয়লেটে বসে খাই এটার মধ্যে একটা পয়জন আছে এটাকে বলে স্লো পয়জন নিকোটিন এটা আপনার লাং ফুসফুসকে শেষ করে দেবে স্লো পয়জন সিগারেট খাওয়া অনেকটা আত্মহত্যা স্বামীর বিষ খেলে সাথে সাথে মরে সিগারেট খেলে ধুকে ধুকে মরে আর সিগারেট থেকে হিরোইন গাজা ফেন্সিডিল ইয়াবা মেরিজিওয়ানার পথে মানুষ পা পথ পথ বাড়ায় পা বাড়ায় তাই না এগুলো খাবেন না बाहर खुदबादी शुरू कर चित्कार कर मुस्लिम सेंा बाहन पर आक्रमण पाठिए बर्तमान इरान इरान मुस्लिम बाहन दिखे छुटे बेड़ा काफिर मुश्रिक मुस्लिम बाहन के कचुकाटा फिले तीन तक कमांड दिए बोले जबाल मस्जिदे ना कि झमेलासम्भव ना एक क्या करी 
এই সেনাপতি যখন বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসবে আর আমরা তরুণ এরা দিন গুনতে লাগলো এই সেনাপতি মুসলিম বাহিনী নিয়ে পারস্য জয় করে কবে ফিরে আসবে এই মুনাফিকের দলগুলো কখনো সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে যেত না কিন্তু এইবার সবার আগে মদিনার উপকণ্ঠে যে সেনাপতিদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ফুল নিয়ে রেডি ফুল নিয়ে তারা আসছে সেনাপতি ঢুকার সাথে সাথে ধরছে এই সেনাপতি কোথেকে আসছে কয় পারস্য জয় করে আসছে কয় এমন এমন দিন জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধের মাঝখানে আমিরুল মুমিনের কণ্ঠে কোন কথাবার্তা শুনছো নাকি সেনাপতি অবাক কয় তোমরা জানলে কেমনে শুনছি তো বলবেন না আমরা যুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ছিলাম পেছন থেকে শত্রু আমাদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিল ডানে যাবো না বাইরে যাব সামনে যাব নাকি পেছনে যাব রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না ডান দিকে ছিল আমাদের উপত্যকার রাস্তা বা দিকে ছিল পাহাড়ি পথ আমরা সোজা পথ হবে মনে করে উপত্যকার দিকে ছুটতে আরম্ভ করলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কণ্ঠ বজ্র কণ্ঠে আমার কানের মধ্যে ভেসে আসলো আমার মনে হলো আমিরুল মুমিনিন কেমন যেন আমাকে কমান দিচ্ছেন আর বলছেন ডান দিকে উপত্যকার পথে নয় তারা তাই পাহাড়ের দিকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে উঠে যা পাহাড়ের দিকে অদৃশ্য থেকে শোনার কারণে ওই পারস্যের মধ্যে আমাদেরকে সেই যুদ্ধে বিজয় দান করেছে কে দিস ইজ উমার ফারুক দিস ইজ উমার ফারুক বিশ্বনয় বলছেন আমার রাত্রিবেলা আমরা আমাদের বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে যখন খাওয়াই বাচ্চারা খেতে চায় না এরকম হয় আপনাদের ফরিদপুর এলাকায় এলাকায় হয় নাকি খেতে চায় না বাচ্চা এই চকলেট দেখায় এই মিনা কার্টুন দেখায় এইটা সেইটা এগুলো সেগুলো বলে গল্প টল্প বলে ভুলাই খাওয়ানো লাগে তাই না তারপরও খায় না আমারও ছোট মেয়ে আছে খেতে চায় না এইটা সেইটা এমনি সেমনি খাওয়ানো লাগে তো শেষে না ফেরে মা বাবা বলতে বাধ্য হয় ওই যে ভূত আসতেছে ভূত তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খাও তাহলে যে ভূত ধরবে তোমার ওই যে বাঘ আসতেছে বাঘ তাড়াতাড়ি খাইলে তাহলে বাঘে কামড় বলি না আমরা আপনারা কি বলেন ভূত আর কি বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এক এক জায়গায় এক একটা আমরা বলি ভূত আসবে বাঘ খাবে ভাল্লুক খাবে তাড়াতাড়ি খাও মদিনাতে যখন ওমরে ফারুক আমিরুল মিনিন মদিনার মায়েরা ও বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারত না ছোট্ট মেয়েদেরকে খাওয়াতে পারত না খাওয়া নিয়ে যন্ত্রণা করত বাচ্চারা যখন মদিনায় খেতে চাইত না রাত্রি বেলায় মদিনার মায়েরা বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়া ইয়াতি ওমর হা হুয়া ইয়াতি ওমর তাড়াতাড়ি খা নাইলে ওই যে ওমর আসতেছে ওমর দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো সাইদুল আমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুধু শয়তানি ভয় পেত না মুনাফিকরা ভয় পেত ঝগড়া হতো হতো না আপনাদের ফ্যামিলিতে ঝগড়া হয় হয় না হয় না কার কার দেখি অনেক আল্লাহ আলী আসে ঝগড়া হয় না ঝগড়া তো হবে দাম্পত্য জীবনের মজাটাই তো এখানে কখনো ঝগড়া কখনো আনন্দ একটু বৃষ্টি একটু রোদ একটু হাসি একটু কান্না ভালো লাগে ভালোবাসা শেয়ার করে নেয় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাও ঠিক কিনা তো আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলামের সাথে আমাদের ঝগড়া হতো একদিন ঝগড়া হয়ে দুইজন রেগে আসে 
খবরদার দুইজন রেগে থাকবেন না একজন রাখলে আরেকজন থেমে যাবে কারণ এই ছোট্ট ঝগড়া থেকে এটা অনেক সময় বিচ্ছেদের দিকে করা হয় আমার প্রিয় ফরিদপুর বাসী ভাবি রেগে গেলে আপনি রাগেন না ওই দিন আপনি একটু ঠান্ডা থেকে আবার আপনি রেগে গেলে আমার মাইকের আওয়াজ যদি ভাবিরা শুনেন আপনারা রেগে যায় না একটু ঠান্ডা থাকবে দুইজনে রেগে গেলে তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে তাই না একজন রেগে গেলে আরেকজন ঠান্ডা কারণ এই ঝক সামান্য ঝগড়া থেকে ইগোর কারণে এটা বিচ্ছেদ আর ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায় আর শয়তান এখানে পুষ্কানি দেয় কারণ ইমানদারদের ফ্যামিলি ভাঙতে পারলে শয়তান সবচেয়ে বড় খুশি হয় আর ইমানদারদের ফ্যামিলি টিকে থাকলে খুশি হয়ে যায় কে डर लगे घटना खुले बोलार पाला तुम बोलना की रागे गर गर कर घर बारान ढुकल आनंद मुहूर्त विष्णुबीरा दरजाएल चिल्लाशा 
একটা অমর সফল আর দুর্বলের সর পার্থক্য দূর করে দিবে মাজলামের উপর জালিমের অত্যাচারের অবসান ঘটায় দিবে বিশ্বটাকে সাম্য মৈত্রী ভালোবাসার ইনসাফ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবে সেই উমরের অপেক্ষায় আমরা নিজের ছেলেকে আশিটা ভেদ মেরেছেন কয়টা আশিটা ভেদ মেরেছে এই ব্যাপারে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় সবচেয়ে সহি বর্ণনা হচ্ছে মচা ইমাম মালিকের বর্ণনা উমরে ফারুক রদি আল্লাহ চালান হচ্ছে ছেলে আব্দুর রহমান মা আরুফুন বিয়া বিশাহমা ছিলেন মিশরে 